ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫുഡ്സ് പിടിക്കലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ്സിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എള്ളുണ്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കറുത്ത എള്ളു വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും വെളുത്ത എള്ളു വെച്ചും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കറുത്ത എള്ളാണ് അപ്പൊ ഈ റെസിപ്പി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എള്ളുണ്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് എള്ളുണ്ട ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് എള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി കപ്പിന്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രാം കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറിന്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് എള്ളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എള്ളുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എള്ളെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു നോക്കണം അകം പൊള്ളയായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ എടുക്കരുത് നല്ല കാമ്പുള്ള എള്ള് നോക്കി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ എള്ള് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോവാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി കപ്പിന് നിറച്ച് ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അങ്ങനെ ഒന്നര കപ്പ് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നൂൽപ്പരുവാക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂൽപ്പരുവായി വരെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മെൽറ്റാക്കി എടുത്താൽ മതി എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ശർക്കര നല്ല നൂൽപ്പരുവായി വരണം കല്ലുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കാൻ മറക്കരുത് നൂൽപ്പരുവം ആവുന്നതിന് മുമ്പേ അരിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ചീനിച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ശർക്കര പാനി അയച്ചുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുകട്ടിയുള്ള ചീനിച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് പാനി ആക്കി എടുക്കണം ശർക്കര കരിഞ്ഞു പോകരുത് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എള്ളുണ്ടയ്ക്ക് ഒരു കൈപ്പരസം വരും ശർക്കര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി ഇതുപോലെ പബിൾസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു നൂൽപ്പരുവം ആയി കിട്ടണം ഞാനൊരു ചെറിയ ബൗളിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു തുള്ളി ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായി വരണം ശർക്കര ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉരുകി വരണം ശർക്കര വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ശർക്കര ഒന്ന് കട്ടിക്കിരിക്കണം അത്ര ആയിട്ടില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ശർക്കര അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂൽപ്പരു ആകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളിത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതാണ് ഇതൊന്ന് ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ കണ്ട് ഒരു സ്ഥല സൈഡിലേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എള്ള് ഈ ശർക്കരയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്ന എള്ളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുവാണ് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് ബോൾ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വരും ഒരു ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി ഇത് ബോൾ പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബോൾ പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ബോൾ പിടിക്കാം കയ്യിലൊരല്പം നെയ് തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബോളാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി നമുക്കിത് ബോളാക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബോളായി വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും വേഗം വേഗം ബോളാക്കിയെടുക്കാം എത്ര വലിപ്പം വേണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ചെറിയ ചെറിയ എള്ളുണ്ടയാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ശർക്കര നന്നായിട്ട് ചൂടാറി സെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം ഇതും ഫുള്ള് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോളാക്കിയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എള്ളുണ്ട ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് തണുത്തുപോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ബോളാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഈ ശർക്കര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കിത് ബോൾ പിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ അല്പം വെള്ളം വീണ്ടും മിക്സ്